Часто при создании механизмов в инвентаре нам приходится создавать упрощенные модели покупных элементов, таких как двигатели, редукторы или, например, гидроцилиндры. В этом уроке рассмотрим, как создать параметрическую модель гидроцилиндра с возможностью в дальнейшем добавлять различные версии. Итак, создаем проект гидроцилиндр, выбираем папку для него. Итак, создадим первую деталь. Назовем ее шток. На вкладке управления создадим параметр. Единственный параметр, который нам понадобится, это S. Смотрим в каталоге. Первое значение параметра S. Записываем значение 320 мм. Итак, создадим эскиз в плоскости XY. И в этом эскизе нарисуем все, что нам необходимо для модели штока. Итак, смотрим в каталог на конструкцию штока гидроцилиндра и повторяем размеры, которые там воспроизведены. Проводим вертикальный отрезок длиной 22 мм. Затем с отступом от центральной точки ставим размер 12,5 мм. Затем проведем окружность. Еще два отрезка. Обрежем. Поставим размер полученной дуги, радиус 18 мм. Итак, получили внутреннее кольцо подшипника скольжения у опоры гидроцилиндра. Далее продолжаем рисовать эскиз. Накладываем необходимые зависимости. Рисуем очертания проушины гидроцилиндра. Если каких-то размеров нет по каталогу, ставим их приблизительно, чтобы соблюсти графику. Те габаритные размеры, которые стоят по каталогу, обязательно ставим. Итак, ширина проушины 24 мм. Далее, изначальные точки. Рисуем длинный отрезок влево. Придаем ему свойство осевой линии. Это будет ось штока. Затем проводим вертикальный отрезок и еще один горизонтальный. Итак, длину от начальной точки до вертикального отрезка с помощью параметра применяем и делаем равный 32 мм. Это будет окончание нашей браушины. И далее эскиз самого штока.
Смотрим на рисунок в каталоге, повторяем всю геометрию. На конце штука у нас гайка. Диаметр описанной окружности ее укажем 30 мм и высота гайки 15. Продолжаем рисовать эскиз, основываясь на размерах каталога и проставляя недостающий размер приблизительно Итак, наружный диаметр штока у нас 50 мм по широкой части. Далее проставляем размеры уплотнения. Проведем посредине штука приблизительно еще один вертикальный отрезок. Зададим ему свойства вспомогательной геометрии. И проставим размер от него до центральной точки. 144 мм. И затем от него до конца штока. Проставим размер параметр S. Это длина штока, которая входит в гидроцилиндр. Этот параметр в дальнейшем будет меняться. Итак, сохраним деталь. Наш эскиз готов. С помощью проецирования геометрии спроецируем плоскость YZ. Зададим ей свойства вспомогательной геометрии и осевой линии. Это будет осью вращения проушины. Далее, с помощью операции вращения... Выполняем вращение. Получили внутреннюю часть подшипника скольжения в проушине. Далее. С помощью вращения выбираем следующий эскиз. Выбираем ось. Если какая-то часть эскиза не выбирается, значит нужно ее дополнительно замкнуть. Нарисуем вертикальный отрезок, который, возможно, не достает. Теперь часть эскиза выбирается. Выполняем еще одно вращение. Выберем с созданием нового твердого тела и то же самое для второго вращения. Таким образом, у нас создаются отдельные твердые тела для каждого вращения. Далее выбираем следующий эскиз и ось для его вращения. Также создаем новое твердое тело. И то же самое для последующих эскизов. Для каждого вращения создается новое твердое тело. На чертеже они будут штриховаться в разные стороны, как отдельные детали.
Итак, создали последнее твердое тело. Это уплотнение. Выберем его свойства. И выберем его представление. Выбираем резина синяя. Не так изменился цвет этого тела. Уберем видимость эскиза. Далее, на нижнем торце детали создадим эскиз. Нарисуем шестиугольник, вписанный в окруженность. Принимаем эскиз и выполним выдавливание лишней геометрии, чтобы получить гайку. Итак, выполним выдавливание до выбранной поверхности. Получили шток с гайкой на конце. Добавим несколько фасок размером 1 мм. Сохраним деталь. Итак, получили шток с подшипником скольжения на конце. Сделаем деталь параметрической. Запишем в обозначение шток-320 и значение параметра S оставляем 320 мм. Добавим еще одну строку, смотрим в каталоге следующее значение параметра, это 500 мм. И записываем в обозначение шток 500. И значение параметра S 500 мм. Итак, деталь стала параметрической. И два исполнения этой детали. Сохраним ее.